హలో పీపుల్ హలో నరందరు ఈరోజు మా చర్చ్ పీపుల్ అందరితో కలిసి దుబాయ్లో ఉన్న తెలుగు చర్చ్ పీపుల్ అందరితో కలిసి మేము క్రూజ్ ట్రిప్కి వచ్చాము సో ఆ క్రూజ్ ట్రిప్లో మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసాము ఏంటి ఏమేమి ప్లేసులకి వెళ్ళాము అవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు నేను చూపిస్తాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మేమందరము కూడా అంటే కొంతమంది బై బస్ లైక్ బస్ అరేంజ్ చేశారు సో అలాగే కొంతమంది మేము కార్లో వచ్చాం అట్లా ఎవరు కార్స్ అవైలబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి కార్లో బస్సుల్లో అందరం కూడా మేము జదాఫ్ మెరైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయిపోయాం అందరం కలిసి సో రీచ్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి చూస్తున్నారు కదా అట్లా నడుచుకుంటూ క్రూజ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఇవన్నీ క్రూజెస్ అనమాట సో ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో మేము అట్లా నడుచుకుంటూ అది కొంచెం ఎవరిని కనిపిస్తుంది కదా అదే మాది మా క్రూజ్ అనమాట ఆల్రెడీ అంతా రెడీ అయిపోయింది సో మేము నడుచుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాము వెళ్ళిపోయి సో ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మేము ఒక టూ త్రీ ప్లేసెస్కి వెళ్తాం అనమాట సో అక్కడ నుంచి త్రిక్ హర్బర్కి వెళ్తాం అక్కడ నుంచి డౌన్ టౌన్ దుబాయ్కి వెళ్తాం అట్లా ఎక్కడ మేము ఆగం కానీ మొత్తం అంతా కూడా అట్లా రౌండ్ చేస్తూనే మేము ఈరోజు దానిలో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అనమాట సో వెళ్తున్నాము చూడండి మేమైతే వచ్చేసాం లోపలికి వచ్చేసాము సో ఇది టూ స్టేర్స్ ఉందనమాట లైక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అండ్ వన్ మోర్ ఫ్లోర్ సో మేమైతే పైన తీసుకున్నాము కింద ఇంకా ఉన్నారు వేరే తీసుకున్న వాళ్ళు మేమైతే పైన తీసుకున్నాము సో మేమైతే క్రూజ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాము సో ఇదంతా మా బ్యాచ్ సో ఇంకా ఉన్నారు సో మేము వర్జినల్గా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం అన్నది అయితే నేను పెట్టను అనమాట ఎందుకంటే అమ్మో చాలా ఘోరంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అందుకే నేను తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను దీనికి సో స్టార్ట్ అవు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మేమందరం అయితే కూర్చున్నాము సో ఒక న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ కూడా ఉన్నారు అక్కడ ఐ థింక్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అనుకుంటా సో మేము అలా ఇక్కేసి కూర్చున్నాము అందరం కొంతసేపట్లో అయితే ఇది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో చూసా కదా స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడే మెల్లగా స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో యూ కెన్ సి అది ఆల్ మక్టూ బ్రిడ్జ్ నేను లాస్ట్ వీడియో చేసినప్పుడు ఫెస్టివల్ సిటీ వీడియో చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఆ బ్రిడ్జ్ కోసం చెప్పాను సో దాని కింద నుంచి మనం వెళ్తున్నాం అనమాట ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి మనం వెళ్తున్నాము సో అలా మనం ఆ వెళ్తూ లైక్ టూ త్రీ ప్లేసెస్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము చూస్తున్నారు కదా దూరంగా మీకు బిల్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఆ ఏరియాలోకి ఈ పక్కన కనిపించేది వచ్చేసి లైబ్రరీ అనమాట సో ఆ చింతన కనిపిస్తుంది కదా అదే దుబాయ్ ఫెస్టివల్ సిటీ నేను లాస్ట్ టైం వీడియో చేశాను దుబాయ్ ఫెస్టివల్ సిటీ వీడియో అది సో యా ఇది వచ్చేసి లైబ్రరీ దుబాయ్ లైబ్రరీ అనమాట సో నెక్స్ట్ అట్లా వెళ్తే అక్కడ మనకి కనిపిస్తున్న కదా చివరిలో బిల్డింగ్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళి అదంతా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట సో చూసారు కదా చాలా బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉంది సన్సెట్ టైం కదా ఇది ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది అరౌండ్ మేము ఫైవ్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయ్యాం లైక్ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ లైక్ దట్ అలా అయింది అనమాట సో మంచి సన్సెట్ టైము అండ్ దట్ వింటర్ సీజన్ ఏమో చాలా బాగుంది వెదర్ అంతా కూడా ఒకవేళ సమ్మర్ అయితే అంత ఎంజాయ్ చేయలేము కానీ వింటర్ కాబట్టి అసలు ఆ చిల్డ్ చిల్డ్ ఉందనమాట సో ఇంకా చివరిని చూడండి మీకు బూజ్ కలిఫ బూజ్ కలిఫా కనిపిస్తుంది కదా మనం ఆ దగ్గరలోకి వెళ్తాము ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఇదేంటంటే అరేబియన్ సీలో నుంచి వీళ్ళు దుబాయ్ అంతా కూడా ఇట్లా ఆర్టిఫిషియల్గా రివర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనమాట ఇక్కడ రివర్స్ అంటూ ఉండవు అండి సో వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్గా ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనమాట సో అరేబియన్ సీ లోంచి వాళ్ళు అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఆ షిప్స్ అనేవి ఆ సిటీలోకి ఎంటర్ అవడానికి లేదా ఇలా టూరిజం అట్రాక్ట్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇట్లా వాళ్ళు చేశారనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ రివర్స్ సో ఇంకా చూద్దాం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత సో వీడియో అంతా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చాలా బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్ అయితే ఉంటాయి
ఇక్కడ చూడండి మనం అక్కడి నుంచి చాలా దూరం వచ్చేసాం అనమాట జత్ ఆఫ్ మరైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మనం క్రూజ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాం కదా సో అక్కడి నుంచి చాలా దూరం వచ్చాం ఈ ఏరియా ఏంటంటే దుబాయ్ క్రిక్ హర్బర్ అనమాట చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది ఈ ఏరియా అంతా ఇంకొంచెం చీకటి పడితే అసలు అవసరం ఉంటది అనమాట సో అక్కడ పెద్ద పెద్ద లెటర్స్ కూడా ఉంటాయి దుబాయ్ క్రిక్ హర్బర్ అని చెప్పేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉంటది సో అక్కడి నుంచి మొత్తం బూజ్ ఖలీఫా వ్యూ అంతా డౌన్ టౌన్ దుబాయ్ మొత్తం వ్యూ అంతా చాలా బాగుంటది సో ఇదంతా దుబాయ్ క్రిక్ హర్బర్ ఏరియా అనమాట ఈ దగ్గరలోనే ఇప్పుడు దుబాయ్ క్రిక్ హర్బర్ అని చెప్పేసి ఒక టవర్ కడుతున్నారు మళ్ళీ బూజ్ ఖలీఫా కన్నా పెద్దది అనమాట సో అది ఈ ఏరియాలోనే కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది సో అది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో తెలియదు కానీ ఈ ఏరియాలోనే చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో వ్యూ అంతాను ఇదండి వీళ్ళంతా కూడా మా చర్చ్ మెంబర్స్ అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగు పిప్పలే సో యుఎస్ యూకే అట్ సైడ్ అయితే తెలుగు పిప్పలు ఎంత మంది ఉండడం కష్టం కానీ దుబాయ్లో తెలుగు కమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటది అనమాట సో మేము అరౌండ్ ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ వచ్చినట్టు ఉన్నాము వీళ్ళందరూ కూడా లైక్ అట్ సైడ్ లైక్ మా ఏరియాస్ అనమాట ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి లైక్ వైజాగ్ విజయవాడ ఈ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళే సో కొంతమంది ఒక టెన్ టెన్ పీపుల్ వరకు లైక్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ పీపుల్ కూడా ఉంటారు అనమాట సో లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ అనమాట మేము అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత అసలు మేము అందరం కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అనమాట బిఫోర్ కరోనా అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ రంజాన్ హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు లాంగ్ వీకెండ్స్ లాంగ్ హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు మేము అట్లా ప్లాన్ చేసేవాళ్ళం ఎక్కడికైనా సరదాగా పిక్నిక్ లా ప్లాన్ చేసేవారు అనమాట బట్ ఈసారి ఈ కరోనా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అసలు ఏం ప్లాన్ చేయలేదు సో ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సరదాగా మేము అందరం కలిసి ఇట్లా బయటకు వెళ్ళాము సో చాలా ఎంజాయ్ చేసాము అందరం కూడాను సో వీళ్ళందరూ చూసారు కదా హాయ్ చెప్తున్నారు మీకు అసలు నేను అన్ని మ్యూట్ లో పెట్టాను అనమాట యాక్చువల్ గా సో ఎందుకంటే ఫుల్ కామెడీ నేను కూడా ఫుల్ కామెడీ చేసుకుంటూ తీసాను వీడియో అంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ సో అందుకని చెప్పి అది మొత్తం మ్యూట్ లో పెట్టేశాను సో మా పీపుల్ ఇల్లందరూ చూడండి ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ టైం కి వచ్చేసాము ఇదేంటంటే షిప్స్ అన్ని మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటున్నాయి అలా సో ఆ చివరిలో ఒక ఒక షిప్ వస్తుంది కదా మన వైపు లైటింగ్ తో సో ఆ షిప్ ఏంటంటే మన దగ్గరగా వస్తుంది అనమాట వచ్చిన తర్వాత అందులో మీకు ఒక పర్సన్ కనిపిస్తాడు చూడండి కనిపిస్తున్నాడు కదా బయట నుంచొని తన ఎవరంటే డాన్సర్ అనమాట సో అక్కడ ఆల్రెడీ షో అయిపోయింది డాన్స్ షో సో ఇప్పుడు మన క్రూజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాడు అనమాట ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు షో ఉంటది సో దానికోసం అని ఆ షిప్ ని మన షిప్ కి దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నారు సో అందులోంచి ఇందులోకి జంప్ చేస్తాడు అనమాట తను సో వాళ్ళందరైతే ఆల్రెడీ డిన్నర్ కూడా చేసేస్తున్నారు ఆ క్రూజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు సో అన్లిమిటెడ్ బఫెట్ ఉంటది సో మనమైతే ఈ డాన్స్ షో అయిపోయిన తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డిన్నర్ చేస్తాం చూడండి అక్కడి నుంచి దగ్గరకు తీసుకెళ్తున్నాడు కదా అక్కడి నుంచి అయ్యా జంప్ అయిపోయాడు వచ్చి సైడు అతను మన షిప్ లోకి సో తన ఎక్విప్మెంట్స్ అవన్నీ తీసుకొస్తున్నాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ డాన్స్ షో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మన దగ్గర సో నేను ఇది ఇదే వ్యూ జస్ట్ నా క్యామ్ లోను అండ్ నా మొబైల్ లో రెండింటిలో షూట్ చేశాను అనమాట సో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో షూట్ చేశాను 
సో అందుకని చెప్పి రెండు కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో చూడండి సో మందు కూడా యాక్చువల్లీ అవతల నుంచి చూస్తే మన క్రూజ్ కూడా ఇట్లానే కనిపిస్తుంది సో మనం ఇందులో ఉన్నాం కాబట్టి సో మనకు మన క్రూజ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది తెలియదు సో అవతల వాళ్ళకి మనది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనం మన క్రూజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు వచ్చేసి అవతల వాళ్ళ క్రూజ్ అరే భలే ఉందిరా అన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట సో తను చూసారు కదా తను ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ఎంటర్ అయిపోయాడు ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత సో మనం ఇంకా డిస్పాచ్ అయిపోతాయి అనమాట లైక్ ఎలా అంటే వాళ్ళ క్రూజ్ వచ్చేసి వేరే ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం మళ్ళీ మనం వేరే ఏరియాలోకి మనం వెళ్ళిపోతాం అనమాట డిఫరెంట్ గా సో ఇప్పుడు మంచి టైం కి అయితే మనం వచ్చేసాము చాలా వెయిట్ చేస్తున్న టైము అదేంటంటే డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట సీ చూడండి వీళ్ళందరూ కూడా చర్చ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ చూపించాను కదా మీకు సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి ఇప్పటికే చాలా వెయిట్ చేసాం కదా మనం ఆ డాన్స్ షో కూడా చూసేద్దాం పదండి
సో గా ఇస్ చూసారు కదా ఎలా అనిపించింది పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్బ్ కదా మాకైతే చాలా నచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపోజిట్ లో ఉన్న క్రూజ్ లోకి అతను మళ్ళీ జంప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు సో అక్కడ చేస్తారనమాట మళ్ళీ పర్ఫార్మెన్స్ సో మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసాం చాలా బాగా అనిపించింది సో అంత ఈజీ కాదు కదా అంత సేపు అట్లా పర్ఫామ్ చేయాలంటే రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్ అండ్ చూసారు కదా ఇది మా క్యూట్ పాప ఎంత బాగుందో శృతి మా మెర్సి అక్క వాళ్ళ పాప అనమాట సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫుడ్ టైం కి వచ్చేసాము నేను చూడండి రెండు ప్లేట్లు తీసుకుని వచ్చేస్తున్నాను రెండు నేనే తినేస్తాను అనుకోకండి బాబు సో ఫ్రెండ్ కి నాకు అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను నేను సో చూసారు కదా ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయో సో అన్లిమిటెడ్ బొఫెట్ అనమాట సో దానిలో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కానీ అంత నేనేం తినలేదు జస్ట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యాడ్ నూడిల్స్ అండ్ సమ్ చికెన్ కర్రీ చికెన్ గ్రేవీ ఏదో తిన్నాను ఇంకా మటన్ అవన్నీ ఉన్నాయి సో నేను యాక్చువల్లీ మటన్ తిన్ను సో అప్పటికి చాలా ఆకలిగా ఉన్నాం కదా అందుకే కొంచెం బలంగా తింటున్నాను అనమాట ఇంతకీ ఆ క్రూజ్ ట్రిప్ కి ప్రైజ్ ఎంత అన్నది నేను చెప్పలేదు కదా సో ఈచ్ పర్సన్ కి వచ్చి థర్టీ ఎయిడి అనమాట సో థర్టీ ఎయిడి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రైజ్ ని బట్టి ఇండియన్ కరెన్సీలో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ సో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్ కి మీకు అన్లిమిటెడ్ బఫెట్ అండ్ టూ అవర్స్ క్రూజింగ్ అనేది ఉంటది అనమాట సో చాలా తక్కువ ప్రైస్ కదా సో చాలా తక్కువ ప్రైస్ లోనే మనం చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ద టూ అందరం తెలుగు కమ్యూనిటీ అందరం కలిసి వెళ్ళాం కాబట్టి అరౌండ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సో ఇట్స్ రియల్లీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేమైతే ఇప్పటి వరకు మేము ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం కదా క్రూజ్ లో ఇది కింద అనమాట కింద అంతా కూడా ఎలా ఉంటది సో మా క్రూజ్ ట్రిప్ అయితే ఇక్కడతో అయిపోయిందండి సో మళ్ళీ మేము రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాము సో వచ్చేసాం బయటకు వచ్చేసాము బయట చీకటి పడిపోయింది కదా వ్యూ అంతా ఎలా ఉంది గైస్ చూసారు కదా మీకు ఎలా అనిపించింది వీడియో మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అన్నది కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్ చూస్తుంటే కనుక మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు అలాగే పట్టుకున్న ఒక గంట సింబుల్ ఉంటారు కదా దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేశారంటే నా ఎవ్రీ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ స్టేట్ యూన్ టు నీలిమా బ్లాగ్స్